berlaku Bacalah oleh engkau akan ayat ini Sekarang dia Atau Bersiap-siaplah oleh engkau Kamu semua akan ayat yang ke 50 Minggu depan Ha macam tu Dia menurutkan Fil Ahmad dan Fil Muntarik Masih disama Sedang dan akan berlaku Fil Ahmad tak ada yang sudah berlaku eh? Itu tak perintah benda yang sudah <laughs> Tak ada Baik Yang penting ha, Bila cerita tentang Fil Kita kena ingat Bahasa Arab Fil sekurang-kurangnya ada Tiga huruf asal Mesti ada tiga huruf asal Fa Ain Lam Bila sebut fa'al saja Kita kena cari Tiga huruf asal Minimal Paling kurang ada tiga huruf Huruf yang pertama Kita namakan Fa Fa fa'al Huruf yang tertengah Kita namakan Ain Ain fa'al Huruf yang akhir kita namakan Lam Lam fa'al Perlu apa kita kena kenal ni? Eh? Fa fa'al, ain fa'al, lam fa'al Bila jumpa fa'al? Mana fa fa'al? Lam Mana ain fa'al? Qaf Mana lam fa'al? Ya Gunanya fa ain lam ni kita namakan dia sebagai dalam istilah nau kita bagi wazan. Apa itu wazan? Timbangan. Timbang nak menimbang kata ni. Huruf pertama ni pada siapa? Huruf tengah-tengah tu pada siapa? Huruf akhir tu pada siapa? Macam ni. Lahia, wazan dia bukan faala, wazan dia faila. Timbangan dia faila. Yang ni Ah mana Wazan dia apa Ha Wazan dia Af'ala Ada tambah Hamzah kat ni Ni tambah Asalnya Ah mana Ah mana ni Tambah satu lagi Hamzah Bila dua Hamzah bertemu Dia kena Hamzah kedua jadi hormat Mat badan lah kan Itu kena sajid Itu jadi ah mana apa lagi? Hmm. Memberi bawah tu okay. Nas contohnya Nasara Wazan dia apa? Fa'ala Kabura Wazan dia apa? Fa'ula Ikut dia ha, Ikut dia Dia mesh kan dia Dalam nak meletakkan baris ni Pada fa fa'al Pada ayin fa'al dan lam fa'al It's a balance Maka lafaz fa ayin lam ni kita namakan dia sebagai Wazan Wazan bagi setiap fa'al perlu tahu Fa fa'al Ayin fa'al dan lam fa'al Bukan itu je Ya Macam bina kan Bina kan Benak tu, benak tu, benakan Nak bentukkan PL Kena hafal tu Kena hafal, benak eh Kena hafal sekolah tu, kena hafal ya Haa Malah, malah Sikit info tentang PL, ok Wa izah lakul ladhina amanu Qalu amanna Ini jawab dia Qalu telah berkata oleh mereka Amanna telah beriman oleh kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya tak ada kuantai Ya, insyaAllah Baik kuantai? Ya, jangan kuantai Kau belum Belum Habis rumah? Rumah, tinggal ke malam Tiga Saya yang isteri tinggal tinggalkan Sedikit bercerita tentang jumlah Sedikit bercerita tentang jumlah syarat Kalau jumlah fi'l dia Sama jumlah fi'l dia Mati dengan mati Biasa tak ada huruf fa'l 
Ha, dia kalau berbeza jumlah kena letak rufa. Barang siapa belajar bersungguh-sungguh, maka ah bahasa kita, maka kena ada. Maka tu pengingkat kata dia. Ada ketika tak perlu letak rufa maka pun ustaz. Jangan jawab. Sebab jumlah serupa. Mati sama mati. Mutarik sama mutarik, tak payah letak maka. Menjadah 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 Mati sama mati Kalau mutarik sama mutarik Menyakmal miskala zaratin khairan Mutarik Ya Rahu Mutarik sama mutarik Tak perlu ada apa-apa Ini sebagai uh, Dia punya seni dia Bukan semua Bukan suka-suka boleh letak fa tau Tapi satu mati satu mutarik Letak fa Satu Jumlah fi'lia satu jumlah ismiah eh, Memang kau faham kena faham Berbeza jumlah Kena letakkan faham Nama faham tu faham rabitah Faham pengikat Dia mengikat antara dua jumlah Jumlah syarat dan jumlah jawab Syarat Boleh bos? Saja je Ni sembang kan? Ya? Bukan pelajaran lagi so, Saja bila info tu dapat tu Kalau dia dah masuk tu Tak rasa pelik sangat Akan datang kita belajar secara Uh, khusus kan Baik Dan apabila ni Ada tu syarat ni eh? Ada tu syarat ni Kata syarat Bila ada kata syarat Misalnya jumlah syarat Dan jumlah jawab syarat Antara dua jumlah Biasanya dia ikat huruf fa Farabitah nama dia Kalau tak ikat pun tak apa Kerana sama-sama jumlah Mati sama mati Mutarat sama mutarat Tak perlu faham aku Setel Baru selesai jumlah pertama Wah sekarang jumlah kedua Biasa antara dua jumlah Dia ikat dengan huruf Atof Fa ke ma ke Wa ke dan ya. Suma kemudian Wa dan huruf atof Ruat perlu penyambung Wa iza khalau ila syayatinihim Qalu inna ma'akum Juga Jumlah syarat Dan jumlah jawab Kenapa? Kerana diawali oleh Adat syarti Iza Iza mana dia apa? Tetapi izah ni ada dua makna Kalau bertemu fi'al, ya apabila Kalau bertemu dengan isim Apa? Tiba-tiba Suddenly Nama dia pun huruf mufajaah Kalau izah, isim Umur isim Tapi kalau izah makna tiba-tiba dia huruf Huruf Dia tu bukan, bukan isim, dia huruf Apa huruf dia? Huruf mufajaah Huruf terkejut Ufajah yang terkejut Apa itu maksudnya? Mendarat Tiba-tiba Masih betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul Huruf mufajah Huruf yang bertemu dengan isim Antara banyak Al-Quran Kebanyakan domir Dah masa kali belajar dulu Iza bertemu Tamir Jadikan tiba-tiba Dia tak ceritalah Huruf ke Isim ke Syarat tak, tak ada Iza bertemu Fa'il Apabila Iza bertemu Isim Tiba-tiba Dah selesai Itu tak buku Tak payah tanya lagi Sekarang kita bagi Lambatkan info Catit lah <laughs> Kalau tak catit pun tak kisah Baik, <laughs> Atau terjemahan lain telah lenyap oleh mereka Kho Lam Fa fi'an dia kho Ayat fi'an dia lam Lam fi'an dia 
Wow ni tamil mereka. Wow jemaah ni tamil. Biasanya ada ni. Kalau mati dia, ada yang surah kan? Khola. Tapi biasa dia letak alim ni sebagai tanda. Biasanya ada huruf lain ni. Kurasanya. Khola Kalau ini adalah wow, kalau telah berkalau oleh ia, telah terpencil, telah lenyap oleh ia, kalau kalau cakap kan, kita bila melayu kan, bersunyi sunyian, berdoakan, berdoa doa kan, bahasa kita, bahasa yang kita dah tak ada kita sendiri, katanya kalau. Wow ni tak boleh bahasa Arab ni wow tak boleh ada baris. Dia kena matikan dia. So dia jadi apa? Kalau aku tak dia berat untuk sebut, maka dia tukar kepada wow ni kepada alif. So jadi khala telah terpencil oleh dia. Kalau telah terpencil oleh mereka, khalau. Kenapa jadi khalau? Asalnya Kholawa campah wow Campah wow Kholaw 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 Zal 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 Kholaw Fail kalau ada huruf ilat jadi macam ni Bahasa Arab kalau wow Kalau ada baris tak mau Dia kena matikan dia Bila dua Dua huruf yang Berbaris mati bertemu Liti kau istilah kena ingin dia Ini Arab dia Lita Azul kan Berat maka dia jadi Dia buang huruf wow ni Itu jadi khalau Ini sejarah Kenapa jadi khalau Asalnya khalau asalnya Telah berkhaluan oleh dia Bila kita nak tukar ni Dia jadi rumit sikit Khalau telah Khalau telah terpencil oleh dia Khalau telah terpencil oleh mereka Telah terpencil oleh kau Mus Lauta Ahsan ta. Tambah ta Nampak ni Kholawa kan Tambah ta Sebelah matikan Kholawa ta Telah terpencil oleh kamu Kholawa Tum Telah terpencil oleh aku Kholawa Tu Telah terpencil oleh kami Kholawa Na Telah terpencil oleh ia Kholawa oh, Dia rumit sikit kerana Lam fi'il dia ada huruf ilat Lam fi'il ada huruf ilat Fa fi'il huruf sahid, sehat Ain fi'il huruf sehat Lam fi'il huruf sakit Fi'il ada kategori sehat, ada kategori sah Sakit Kalau bebas daripada huruf alif, wawiyah Yang kita panggil huruf ilat Maka dia fi'il tu fi'il sehat Tapi sekiranya fi'il tu ada huruf alif Atau huruf waw Jika huruf ya, macam tadi, lakia Itu kumpulan fi'il, fi'il yang Sakit Ataupun bahasa ni Fi'al Muqtal Fi'al Muqtal Sebab Kholawa tadi uh, Ozhiya juga kan? Ya yeah. Kholawa pun boleh? Rasanya Kholawa saja Kholawa Itu mana asal dia Tapi dia ubah Kepada oh, jadi Kholawa Dia ubah kepada Kholawa Sebab huruf waw Huruf alif Huruf ya ni tak boleh ada baris Tak boleh di Bariskan Dalam masalah kalau dia baris Dia kena matikan Itu jadi Mati ni Tapi nak meraihkan lah Bari atas ni Maka dia tukar pada alif Itu jadi khalaf Kita punya khalaf Okay Itu fi'il yang sakit Kita jangan Tumpu sangat fi'il sakit Sebagai pendedahan saja. Nanti kita jadi sakit <laughs> Fi'il yang sihat cukup Dah kerana bertemu Fi'il yang sakit tu Saja cerita je kan Kalau telah berkata oleh mereka ni Fiyan sakit tidak ni Perasaan apa? Kof Waulam Kowala asalnya Fiyan mudarik dia Yakwulu asalnya Perkataan masalah dia Kaulun Kaulan Perkataan Kof waulam perasaan Kaulan baligha Kawan sedih lah 
kau lah perkataan kau wow lah kenapa boleh betul jadi kau lah ni ain fi'il dia huruf sakit fa fi'il huruf qaf ain fi'il huruf waw lam fi'il dia huruf lam ain fi'il dia huruf sakit kau wa lah bahasa Arab tak boleh waw ain dia tak boleh dibaris dia kena matikan dia so dia matikan jadi kau lah berat bisiqal berat untuk menyebutnya maka nak meraihkan kau di baratas dia tukar kepada alif fasara maka jadilah dia qala itu sejarah dia ini kalau kita nak fokus tentang fi'il yang ada huruf sakit huruf ilat sekadar info saja qala telah berkata oleh dia telah berkata oleh mereka qalu cuba tukar telah berkata oleh kau kul kulta apa daripada qa jadi kulan Kulta Pasal pelik ni Inilah ragam fi'il Kalau sakit Sebab huruf asal ni Wah tu Domah tu Isyarat Ganti untuk pada Dia punya huruf wah Jadi kulta Telah berkata oleh aku Kultu Telah berkata oleh kamu Kultu Telah berkata oleh kami Kulna Telah berkata oleh dia Kola Mungkin kulla tadi eh Kola Kenapa jadi macam ni Ini fi'il sakit Fi'il muqtal nama dia Yang penting dua-dua jumlah ni ada jumlah syarat eh, Jumlah fi'ilah Pertama jumlah syarat dan kedua jumlah jawab syarat Dan apabila telah terpencil oleh mereka Ilah kepada syayatini Ilah kepada huruf jam Syayat Syayatin Syaitan, syaitan Kata berganda Syayatini Syaitan, syaitan Kata jamak bagi syaitan Satu syaitan Dua syaitan Syaitanani Syaitanaini Atau, Dia ada dua Alif nun atau yang nun eh? Syaitanani atau syaitanaini Dalam mana keadaan mana Isim musana Isim yang menunjukkan bilangan dua Kita kena sebut dua bilangan Dua jenis perubahan Syaitanani alif nun tujuh Ataupun yang nun tujuh saya tahu naik ni Nun balik bawah Jangan lupa Nun kena balik bawah Kalau isi Musan Musan Apa itu Musan lah Kata nama yang menunjukkan bilangan dua Syaitan 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 Gunakan kata berganda Tujuan kita guna kata berganda Ini laras bahasa khas untuk jamak taksir Khas untuk jamak taksir dalam sistem kita Mesti guna kata berganda Berganda dan apabila telah bertemu oleh mereka kepada syaitan-syaitan mereka Syaitan-syaitan syaitan, syaitan hei mereka Isim juga Kalu telah berkata oleh mereka Saya ulang sekali lagi Setiap kali kalau ada Lafaz berkata Kala ke, kalu ke, kulna ke, kultum ke Dia mesti ada cakap ajuk ini cakap ajuk Makulul qawl Mesti ada cakap ajuk Cakap ajuk kan? Makulul qawl Telah berkata oleh mereka Apa yang mereka ucapkan Isi ucapan mereka Kami bersama kami Inna sesungguhnya kami Inna huruf Na kami Isim Domir Ma'a Bersama Isim Ada buku kata dia huruf jam Ma'a Ada buku mengatakan dia Zorof Anak cenderung untuk mengatakan Ma'a ni Zorof Sebab Ma'a ni menunjukkan keterangan Tempat Tempat Bersama Assalamualaikum kamu Ma'akum bersama kamu Jumlah kedua Dan jumlah terakhir Innama Sesungguhnya tidak lain Nahnu Kami Mustahzi'una Mustahzi'una Apa mana mustahzi'una? 
Ada mim di pangkal Ada wong di ujung Orang-orang yang kena dia Orang-orang yang mengolok-olokkan Tapi dalam sistem kita Yang pertama adalah Penting Antara dua perkataan ni Kena selanjutkan adalah Ustaz um, Yang cakap ajuk tadi tu Maksudnya apa? Uh, ulang balik apa? Cakap ajuk, cakap ajuk tu di uh, Disebut kembali Perkataan yang pernah disebut Contoh uh, Abdul Razak Tadi Harry telefon saya Dia beritahu Apa yang Harry cakap pada saya ni Saya rakam semula Sebiji pada Cerita pada Razak dia kata Ustaz Hari ni saya tak datang Sampai kasalah pada Razak Contoh kan Contoh Ustaz dalam Betul koma ni <tuh> Hari ni saya tak dapat datang Kirim salam pada Razak Itu Ayat tu Itu yang kita panggil cakap ajuk Makulul kau Cakap ajuk Orang putih panggil Direct speech Betul Betul Kamu tak anjur Percaya Begitu je ni Telah berkata oleh mereka Amanna Telah beriman oleh kami Ini cerita orang munafik Bila temu beriman Dia kata apa Kami beriman Kami dah beriman Ini Kami telah beriman ni Lafaz yang dalam Ibutat koma Pembuka kata Dan penutup kata Pasal Arab dia tak ada Patut ada ibutat koma ni Ah, mana telah beriman oleh kami satu jumlah 